Olá meninas, tudo bem com vocês? Meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a costura desse vestidinho aqui. É um vestidinho raposa. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. E tem um vídeo onde eu ensino como fazer essa modelagem aqui. Ensino vocês a fazer o recorte, a modelagem da manguinha. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar lá e conseguir ver, tá bom? Meninas, eu quis trazer um vídeo separado, onde eu ensino como embutir a saia aqui na fala do vestido e como fazer o acabamento perfeito da carcela, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo separado, vou deixar o link aqui na descrição também para você entrar lá e conseguir ver. E hoje eu vou mostrar para vocês essa parte aqui de cima. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, qualquer dúvida é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E já aproveita e me segue lá no Instagram, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Meninas, deixa eu começar a mostrar aqui pra vocês o corte. Olha, a parte da saia eu tô usando um metro e meio de tecido, a largura total dele. Aqui o comprimento da sainha. Eu cortei com 34 centímetros, no tamanho 2, que é o, que, o tamanho que eu preciso, tá bom? O comprimento aqui, ele é opcional. A parte das costas ficou, né? Cortei aqui no molde, deixando um centímetro de margem de costura. Ó. Em volta, e eu cortei, né, quatro vezes, ó, tem que ser forrado. A parte da frente, eu cortei uma, né, pra ser o forro, olha. Deixei um centímetro de margem de costura. E essa parte aqui, que é a do recorte, ó, aí eu quero mostrar pra vocês como que eu fiz. Quero explicar pra vocês uma parte aqui do recorte. O que que acontece? Toda peça que você faz um recorte arredondado... Quando a gente costura, é, pode ser que essa parte aqui fica menor, certo? Aqui na altura. Então, o que, que eu fiz já pra mim, é, se o caso ficar menor, então eu já cortei aqui maior. Olha, deixa eu pôr o molde pra vocês verem. Olha, eu deixei aqui um centímetro de margem de costura, deixei aqui na parte do recorte. E aqui embaixo eu deixei um pouquinho maior, tá vendo? Deixei aqui dois centímetros mais comprido essa parte. Deixa eu acertar aqui o molde, olha. Ficou assim, ó. Então, aqui eu deixei um pouquinho maior. Por quê? Porque se, é, a hora que a gente for pregar o recorte, pode ser que essa parte aqui fica menor do que essa, olha. Se eu cortasse rente com o molde. Então, pra prevenir, né, eu já cortei aqui um pouquinho maior. E a parte do recorte, a mesma coisa. O que que eu fiz? Olha, eu coloquei aqui um centímetro de margem de costura na lateral, nessa parte, no recorte. E aqui embaixo eu já deixei um pouquinho maior. Olha, do mesmo jeito que eu fiz nessa parte. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou unir, né? Vou costurar aqui o recorte, eu vou mostrar pra vocês, olha, tá dando até maior. Depois que eu pregar o recorte, eu vou vir aqui e vou mostrar pra vocês. Eu vou dobrar essa peça e vou colocar essa daqui por cima. E se ficar, né? Se sobrar alguma parte, eu vou acertar, tá bom? Porque eu preciso que essa parte aqui do recorte fica do tamanho dessa parte aqui que é a do forro, né? Que eu cortei certinho aqui no molde, olha. Com um centímetro de margem de costura em volta todo. Eu vou mostrar lá na máquina, eu pregando o recorte, e depois eu vou vir aqui e vou acertar, né, pra essa parte ficar do tamanho dessa. Pra não correr o risco de ficar ou menor ou maior, porque toda peça que a gente faz o recorte, né, a gente é, recortou o molde. Então, às vezes, na hora de costurar, pode ser que dá alguma diferença. Então, toda vez que vocês for fazer, vocês já cortam, né, um pouquinho maior no comprimento, pra não correr esse risco. Certo? Então, aqui ficou assim, eu cortei dois recortes e cortei essa parte aqui, ó. Ficou com esse formato. E aqui eu cortei duas mangas, olha. Certo? Então, a parte do corte ficou assim, eu vou mostrar pra vocês a parte da costura. Olha, eu peguei aqui, né, a frente. Vou pegar o recorte, olha. Vou colocar assim pra eu poder costurar. Aí, aqui eu vou deixar bem rente assim, olha. Bem certinho. Bom, nessa parte eu vou começar a minha costura. Aí, aqui, como o recorte tá pra cá, né, e a frente tá pra cá, você vai vir ajeitando, né, pra você conseguir encaixar, ó. Então, é uma costura um pouquinho delicada, ó, eu venho ajeitando com a mão. Tomar cuidado pra não puxar esse recorte aqui, tá bom? Deixa ele bem solto, ó. Aí, 
que eu vou finalizar com o retrocesso, olha. Olha como que o recorte ficou do tamanho da frente. Se você olhar assim, olha, ele tá bem maior. Mas na hora que a gente costura, olha como que ele fica do mesmo tamanho. Tá vendo? Então é porque por ser um recorte arredondado, então sempre vai ter, né, essa diferença aqui, olha. Se você olhar assim, ele tá maior. Mas na hora que a gente costura, ele fica do mesmo tamanho. Então por isso que eu cortei um pouquinho maior aqui no comprimento. Pra não ter perigo, né, desse recorte ficar menor e não encaixar aqui na peça, certo? Então, o que, que você vai fazer aqui depois? Você vai dar uns leves piques, tá bom? Bem aqui, ó, por ser curva. Olha. Aqui eu vou pregar o outro recorte, vou começar aqui de baixo, ó. Vou fazer do mesmo jeito. Vou ajeitando, olha, por, por eles estar assim, né? Olha como que ficou. Aí aqui você faz os piques, né, ó. Meninas, aí eu vou passar essa parte aqui, tá bom? Jogando o recorte pra dentro aqui, ó, do, do tecido laranja, certo? Eu vou passar e vou pegar a frente, né, do forro, que é essa parte aqui, e vou medir certinho pra me tirar o excesso dessa peça aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu passei a peça jogando aqui, né, a, a, o excesso do tecido pra dentro, pro tecido laranja, pra não ficar, né, é, aparecendo aqui no tecido branco. Meninas, aí eu vou dobrar essa peça aqui ao meio, olha. Bem certinho, ó. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa frente aqui, que é a do forro, né? Que tá o tamanho certinho que eu preciso. Ó, vou dobrar o meio também. E vou colocar sobre essa peça aqui, olha. Você vai ver que vai dar diferença. Ó, deixa eu colocar bem certinho aqui. Aqui eu dobrei, olha, bem rente a dobra do tecido aqui certinho, ó. Então, você vê que sobrou aqui, ó, com a parte do recorte, porque eu cortei maior mesmo, é, por precaução, né? Então, eu cortei maior. Agora, eu vou acertar aqui, olha, pra a parte aqui do recorte ficar do tamanho da parte do forro, que é o tamanho que eu preciso, tá bom? Aqui no decote também deu uma diferencinha, eu vou tirar, ó. Tá vendo? Eu acertei pra ficar do mesmo tamanho. Ela ficou assim, ó. Tá vendo? Eu só acertei pra ficar perfeito. Porque toda peça que tem recorte, igual a gente fez aqui, quando a gente vai costurar ela, é, a parte do recorte tende a ficar menor ou maior, entendeu? Então, você sempre faz assim, igual essa peça que eu cortei em cima do molde, é exato, né? E, e cortei a parte que vai o recorte um pouquinho maior no comprimento, por precaução. Então, depois é só você vir ajeitar, olha como que eu fiz, e já ficou perfeita. Daqui eu posso continuar fazendo o vestido que vai encaixar certinho, olha. Então, aqui é bem simples, eu peguei a frente, né, vou emendar os ombros... Meninas, essa manguinha aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer a barrinha aqui do lado reto e vou deixar pra me franzir do lado da curva, tá bom? Porque eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês fazerem desse jeito, porque é um pouquinho complicado fazer essa barrinha nesse lado aqui arredondado. Então, eu vou fazer do lado reto, vou fazer uma barrinha bem fininha. Meninas, aqui agora eu vou franzir essa parte, eu franzi aqui a manga, olha, franzi as duas, aqui eu vou pegar a parte da frente do vestido, olha, vou dobrar aqui a manga ao meio, fazer uma marcação aqui ao meio, olha, e vou pegar essa marcação e vou mar colocar aqui no ombro do vestido, Certo? Pra me medir o meio, pra me começar a pregar a minha manga. Olha, 
olha, como eu mostrei pra vocês na modelagem, ó, a gente deixa aqui, né, uma parte sem pregar. Ele vai ficar assim, ó. Aqui do outro lado a mesma coisa. E agora você só pega o forro, né, coloca aqui por cima. Direito com direito. E fecha aqui a cava e o decote do vestido. E se você achar mais fácil, você vira, né? Deixa eu fazer assim. Pra você costurar com essa parte aqui pra cima, pra você ver aonde você passou a costura, né? Da manga, pra facilitar, olha. Então, você tem que passar a costura aqui por cima. Então, eu vou fechar a cava e o decote. Aí, ficou assim. Agora, eu vou fazer os leves piques aqui, né? Em volta do decote, da cava, pra eu poder desvirar o vestido. Meninas, aqui eu vou passar o vestido e depois fechar a lateral aqui dele. Eu vou emendar as lateral agora, eu vou abrir assim, olha. Vou fechar as duas lateral. Meninas, a parte do corpinho ficou assim, olha. Com esse acabamento. É, eu vou fazer um vídeo separado, onde eu ensino, né, fazer a parte da saia... Com o acabamento da carcela e como embutir essa saia aqui na tala do vestido, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. É, eu vou gravar esse vídeo, vou deixar separado. para todos os vestidinhos que eu for fazer, né? Que eu for ensinar vocês, eu já tenho vídeo ensinando é, como fazer a saia e como embutir essa saia na tala, tá bom? Vou deixar esse vídeo separado e vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Pra vocês verem como fazer o acabamento. É, o acabamento é o mesmo, né, para todos os modelinhos de vestido, a parte da saia, é, o acabamento ali da carcela ali de como embutir nessa pala aqui do vestido. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, como fazer a parte da sainha do embutido, então, para vocês ir lá verem. Então, eu vou mostrar para vocês a peça finalizada e como que eu vou pregar aqui, né, a distância que eu vou usar para pregar os botõezinhos aqui, tá bom? Meninas, esse foi o resultado do vestido. É, eu vou passar pra vocês a medida que eu usei aqui, olha, pra poder pregar esses botõezinhos, né? Esse aqui eu centralizei aqui no meio, tá bom? Peguei essa parte, dividi ao meio e coloquei. Essa parte aqui, né, desses dois botõezinhos, eu deixei 7 centímetros aqui, ó, da pala do vestido, né? Pra cima eu medi 7 centímetros, certo? Então, eu fiz a marcação, coloquei aqui bem rente ao recorte, ó, então você vai ajeitando aí. Coloquei bem rente ao recorte e deixei 7 centímetros de altura aqui, tá bom? Então, esse ficou o resultado. Meninas, aí, como eu falei pra vocês, tem um vídeo onde eu ensino vocês a fazer a parte da saia, tá bom? É, o acabamento da carcela, como embutir essa saia aqui na pala do vestido. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você entrar lá, você consegue ver esse acabamento. Eu achei mais fácil fazer um vídeo separado pra não ficar muito longo, tá bom? Então, a parte das costas ficou assim. Aqui eu fiz, né, o, o acabamento dos botões. É, fiz três casas aqui, tá bom? É, e aí, a carcela ficou com esse acabamento, ó. O acabamento todo embutido. Essa parte aqui da pala também toda embutida. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida, é só vocês deixarem aí nos comentários, tá bom? Que eu vou estar tá respondendo vocês. É, e se você fizer esse modelinho de vestido, me marca lá no Instagram para eu poder ver, tá bom? E já aproveita e me segue por lá também. Até o próximo vídeo!